तो आ, मैं आपको समझा रहा था कि पावर हमारे पास में दो प्रकार से निकाले जा सकते हैं एक मैकेनिकल पावर जो फोर्स इनटू वेलोसिटी से मिलेगा और एक इलेक्ट्रिकल पावर जो करंट इनटू पोटेंशियल डिफरेंस से मिलेगा ठीक है यस पावर है समझ में आ गई यस हेलो तो बस इसका एक ही उद्देश्य था कि आपको ये समझ में आ जाए कि जो मैकेनिकल वर्क डन हो जा रहा है वही इलेक्ट्रिकल वर्क डन में कन्वर्ट हो रहा है ठीक है ये यहाँ क्या पढ़ रहे हैं एनर्जी इसको फॉलो करता है मतलब क्या है यहाँ दैट इज मैकेनिकल पावर पावर इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल पावर ये बात इससे हमको पता चल रही है मतलब एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है मीन्स मीन्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी ये क्या है मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब आप ये कह सकते हो कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू अनदर तो इसका मतलब क्या हुआ दे इज अ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दस energy conserve conservation tools thus energy conserve this process mein pura energy conserve ho raha hai theek hai baat samajh mein aa gayi oh yes yeah, hello ye baat aap samajh gaye एनर्जी कंजर्वेशन हो रही है यहाँ पे ठीक है एडी करंट्स अब हम पढ़ते हैं जैसे कि नाम है एडी एडी का मतलब होता है 
भवर जो पानी में भवर बनता है ना गोल गोल पानी घूमता है वो एटी है तो एटी करंट उस तरह से होगा ठीक है अब एटी करंट की स्टडी में एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको एटी करंट पिक्चर दिखाता हूँ सर आपने ब्रैकेट में कुछ लिख रहे थे एफ से सर कुछ लिखा है क्या अच्छा ठीक है अच्छा मुझे लगा कि मुझे नहीं दिख रहा है ठीक है नहीं नहीं वो आपको दिखेगा अच्छा वो पेन जो है ना यहाँ पे अलग से एक माउस लगाना पड़ेगा मुझे ठीक है हमारे पास में ये दो पिक्चर है मैं इसको समझा देता हूँ क्या है इसके मायने में ठीक है तो आप देखो ये दो मैग्नेट के बीच में हमने ये प्लेट्स रखी है और इसको मूव कर रहे हो आप लोग ऑसिलेट कर रहे हैं ठीक है ये प्लेट इनके बीच में ऑसिलेट कर समझो एल्यूमिनियम की प्लेट है ठीक तो इनके ऑसिलेशन जल्दी रुक जाता है ऑसिलेशन जल्दी रुक जाता है और ये दूसरे केस में हमने क्या किए उस प्लेट के ऐसे ऐसा डिजाइन किया मतलब उसका जो यूनिफॉर्मिटी थी उसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया और उसके जगह छोटी छोटी प्लेट बना दिया अब छोटी छोटी प्लेट बनने के बाद में वो जो उसका जो ऑसिलेशन है ऑसिलेशन में जो डैम्पिंग आ रहा है वो स्लो आ रहा है मतलब ये बहुत जल्दी रुक जाता है इसका ऑसिलेशन पहले केस में और दूसरी केस में स्लोली रुकता है तो इसके पीछे क्या कारण होगा इसका जब खोज किए हमने तो हमें एटी करंट्स का पता चला क्लियर बात समझ में आ रही है एटी करंट्स कैसे पता चले हमको सर एक बार रिपीट कर दो हुआ क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड में ये पूरा यूनिफॉर्म प्लेट हमने रखा और उसको हमने ऑसिलेट किया पेंडुलम की तरह तो उसका ऑसिलेशन बहुत जल्द रुक गया एंड उसके ऑसिलेशन को अपोज किया गया इज दैट क्लियर और जब जब उतने ही प्लेट को चीर कर उसके छोटे छोटे पीसेस करके इस तरह से हमने रखा ये पीस करके रखा है मतलब जो पूरा प्लेट रहा हुआ ये तो उसके हमने छोटे 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 पीस कर दिया और अब उसको ऑसिलेट किया तो क्या हुआ अब अब की बार वो जरा लेट रुका मतलब उसके ऑसिलेशन को डैम्पिंग कम मिला इज दैट क्लियर तो ऑसिलेशन को कौन रोकता है मैग्नेटिक फील्ड में मोमेंट को कौन रोकता है तो वो है लेंस लॉ का इफेक्ट क्या है वो लेंस लॉ का इफेक्ट लेंस लॉ क्या कहता है इंड्यूस्ड ई इस तरह से बनता है कि किसी भी वेरिएशन ऑफ द फ्लक्स को वो रोक देगा तो फ्लक्स का वेरिएशन हो रहा है कहीं ना कहीं उसको वो रोकने का काम करता है तो सेम डिजाइन यहाँ पे कहीं ना कहीं वर्क कर रही है सेम प्रिंसिपल यहाँ वर्क कर रहा है इज दैट क्लियर मतलब इसकी मोशन को अरेस्ट करने की हाँ yes, so. तो अब अब टुकड़े करने के बाद क्या हुआ और टुकड़े नहीं थे तब तो क्या हुआ तो देखो जब हमारे पास में एक प्लेट है इस तरह से इस तरह से हमारे पास कोई एक प्लेट है इसका 
और इस मेटल प्लेट के ऊपर हमने मैग्नेटिक फील्ड को वैरी किया तो हो गया सर होता कैसे है कि यहाँ पे इस तरह से इस तरह से होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट घूमना शुरू कर देते हैं और पॉइंट जैसे पानी का भौरा बनता है ना उस तरह से एक ये बड़ी प्लेट है तो बढ़िया सर्कल बन सकते हैं और अगर छोटी होगी तो ये इस तरह से बनेगा अब अब इसके जगह देखो छोटे छोटे प्लेट सब में रखना है ये तो ये इस तरह से जाएगा yes, तो ये लुकिंग डिफिकल्ट है ये वाला और इसमें ज्यादा चांसेस मिलते हैं तो यहाँ पे ई एम एफ मोर है या फिर आप कह सकते हैं एडिक करंट मोर है ठीक है तो ये जल्दी रुक जाता है और ये स्लोली रुकता है इज दैट क्लियर टू यू ये बात समझ में आ गई यस हाँ इसका डिस्कवरी किसने किया था फोकॉल्ट ने तो फोकॉल्ट का नाम दिया जा रहा है इसको फोकॉल्ट करंट भी बोलते हैं एडी करंट को इसका दूसरा नाम क्या है फोकॉल्ट करंट क्यों क्योंकि ये साइंटिस्ट है जिसने इसकी खोज किया था तो एडी करंट सबके समझ में अगर आ गया होगा तो बस इतनी सी बात समझ लो कि ये करंट के लूप्स हैं बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रॉन घूमना शुरू करते हैं जैसे पानी में भौरा बनता है ठीक है पानी के भौरे देखे हैं ना आपने हेलो भैया सर देखे हैं तो हाँ हाँ तो वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन घूमने लग जाते हैं और अब इलेक्ट्रॉन का लुपिंग होगा और बहुत तेज करंट का काम करता है ना द मोशन ऑफ द चार्ज इज करंट तो जो करंट बनेगा उससे हीट भी जनरेट होगा तो एडी करंट के दो इफेक्ट है और दूसरा इफेक्ट क्या है दूसरा आपको है रेजिस्टेंस टू मोशन रेजिस्टेंस टू मोशन ये दो इफेक्ट आएंगे यानी वो मोशन को स्टॉप करने की कोशिश कर सकता है जो भी वेरिएशन आ रहा होगा मैकेनिकल वेरिएशन जिससे फ्लक्स चेंज होगा उस वेरिएशन को रोकने की कोशिश करेगा और दूसरी बात क्या है क्योंकि यहाँ पे एक लुपिंग बन रही है करंट वही से वही से बार बार जा रहे हैं तो उस मेटल प्लेट में हीटिंग इफेक्ट आ सकता है तो ये दो इफेक्ट है एडी करंट्स के ठीक है तो इसके एप्लीकेशन देख लेते फिर इस दो प्रभाव का फायदा हम क्या उठा सकते हैं तो फर्स्ट है एप्लीकेशन तो पहला है आपने नाम सुना है इंडक्शन कुकर तो इंडक्शन कुकर नाम सुना है फिर हॉट प्लेट यस ओके तो ये जो इंडक्शन कुकर होता है ना इसमें क्या होता है इसमें हीटिंग ऑयल ही नहीं होता है उसकी जगह वहां पे क्या होता है आ, ये तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने वाला कॉइल होता है और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने वाला कॉइल इतना वेरिएशन का करंट पास करता है कि उतने वेरिएशन के करंट की वजह से वहाँ वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड बनती है और ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड जब किसी भी मेटल शीट के या मेटल प्लेट के कॉन्टेक्ट में आएगी तो उस मेटल प्लेट में एनी करंट जनरेट करेगा और उस मेटल प्लेट में हीटिंग कर देगा इज दट क्लियर तो सपोज ये हमारे पास में ये प्लेट ये है हॉट प्लेट या सपोज ये है इंडक्शन कुकर ये है इंडक्शन कुकर ठीक इस तरह से और यहाँ से ये जाएगा तो प्लग जाएगा ठीक है ये को तो 
यहाँ ये है ऊपर का जो कवर होता है वो प्लास्टिक है दिस इज प्लास्टिक देर इज नो हीट आप यहाँ पे हाथ रख सकते हैं इस प्लास्टिक पर हाथ रख सकते हैं ए सी सप्लाई ओके हाँ, अपना हाथ भी रख दिए तो कुछ नहीं होगा लेकिन इसके ऊपर अगर लोहा रखोगे तो थोड़ी देर में गर्म हो जाएगा नहीं मजे दर बात यहाँ अगर आप भी लोहे का टुकड़ा रखोगे तो गर्म हो जाएगा वो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा पर अगर आपने हाथ रखा प्लास्टिक रखा तो उसको कुछ नहीं होगा तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो घूमना शुरू कर देंगे गोल गोल और द पॉइंट तो हमारे तरफ जो इंडक्शन कुकर मिलते हैं मार्केट में वो इंडक्शन कुकर ऐसे होते हैं वो मेटल आयन में ही सफिशियंट हीट जनरेट करते हैं सेफ्टी पर्पज के लिए तो वो आयन के ही यूटेंसिल के ऊपर हीटिंग दे सकते हैं ठीक है तो ये इंडक्शन कुकर है इंडक्शन फॉर्नेस भी होते हैं सेकेंड यूज क्या है इंडक्शन फॉर्नेस मतलब भट्टी इंडक्शन की भट्टी देखो कैसा है आएगा तब तक हम यहाँ पे कुछ नया शुरू कर देते हैं ठीक है तो इंडक्शन फर्नेस समझ में आ गया फिर होगा डेड बीट गैलोनामीटर डेड बीट
ये जो सेंटर है यहाँ पे ये जो लाल पॉइंटर है वो जुड़ा हुआ एक कॉइल से अंदर ही अंदर एक कॉइल है यहाँ पे एक कॉइल है अंदर उससे जुड़ा हुआ है वो एक गैलोनोमीटर जो हमने पढ़ा है ठीक है और अब होगा क्या कि जैसे इसमें से करंट पास हो जाएगा तो ये जाएगा यहाँ का समझो यहाँ आता है वो सपोज ट्रांसियर अब ये पॉइंटर यहाँ पे है तो होगा क्या कि वो वहाँ पे जाके एकदम चुपचाप ऐसे धीरे 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 जाएगा और रुकेगा ऐसा नहीं होता है करण जाते बड़ा वो एक छटके से यहाँ आ जाएगा क्योंकि वो मोशन में है तो थोड़ा आगे निकल जाएगा फिर जब उसका मोशन डिक्रीज हो जाएगा तो वापस आ जाएगा फिर यहाँ आ जाएगा फिर यहाँ आ जाएगा और ऐसा करते 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 रुक जाएगा तो ये ऑसिलेट करेगा क्या करेगा ये ऑसिलेट करेगा तो ये हासिल नहीं करना चाहिए इसकी बीट्स नहीं बननी चाहिए इसलिए हमको डेड बीट गैलोनोमीटर बनाते हैं तो आपको याद होगा गैलोनोमीटर का जब डिजाइन मैंने आपको सिखाया था तो वहाँ पे एक हमने एक सिलेंडर बनाया था मेटल का शॉर्ट टायर वगैरह का और उसके ऊपर फिर हमने एक फ्रेम रखी थी पॉइल पॉइल रखा था उसके ऊपर तो ये जो मेटल है ना ये ये मेटल बिकॉज ऑफ द एडी करंट ज्यादा मोशन होने नहीं देता हम जानते हैं एडी करने क्या करेगा ब्रेक लगाएगा उसके ऊपर तो ब्रेक लगाने से क्या होगा ये झटके से आ जाएगा बिल्कुल स्लोली आएगा और यहाँ पे रुक जाएगा ठीक है तो आप समझ गए डेढ़ फीट क्या लगा मीटर का हिसाब सर एक बार दोबारा से बता दो तो डेढ़ फीट कैलोनोमीटर में क्या होता है अब तो ये समझ लो कि प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही करंट जाएगा तो ये जो पॉइंटर है वो सीधा स्पीड में आने की वजह से थोड़ा आगे निकल जाएगा अब मान के चलो ये हमारा ऑसिलेटर है ये ये तो अगर हमने इसको हीट किया तो ये यहाँ तक जाएगा राइट ये यहाँ तक जाना चाहिए पर क्योंकि उसके पास में वेलोसिटी है तो थोड़ा आगे निकल जाएगा फिर और पीछे आ जाएगा फिर और आगे निकल जाएगा करते 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 रुक जाएगा तो ये होता है नॉर्मल कंडीशन और ये हमारा प्रॉब्लम है आपको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल रीडिंग कहाँ पे जब तक वो रुकता नहीं आपको इंतजार करना पड़ेगा बात समझ लें वो और झटका नहीं निकल गया तो वो खराब भी हो सकता है दो तीन प्रॉब्लम से जैसे ही करंट जाएगा वैसे उसको एक जर्क लगेगा और जर्क लगने से वो कॉइल पूरा फेंके जैसे जाएगी एज लाइक इट इज थ्रो ठीक है तो थ्रो की तरह जाएगा 
आप देखें कि ऐसा नहीं होना चाहिए ये मोशन को अरेस्ट करना होगा तो हमें एंटी करंट्स का यूज़ करना है एक्चुअली ये जो पॉइंट है वो दो मैग्नेट के बीच में है तो यहाँ पे दो मैग्नेट है इधर एक मैग्नेट है और सो नॉर्थ मैग्नेट और इधर ये एक मैगनेट लगा हुआ है अंदर साइड में वो है साउथ मैगनेट ठीक है और उसके अंदर ये जो कॉइल है ये कॉइल इस तरह से सिलेंडर है और इस सिलेंडर के ऊपर एक फ्रेम लगा हुआ है इस तरह से और इस फ्रेम के ऊपर रेक्टेंगुलर फ्रेम के ऊपर कॉइल लपेटी हुई है डिड यू अंडरस्टैंड अब इस कॉइल से करंट जा रहा है और ये जो है वो इस तरह से लटक रहा है और इसके साथ में ये पॉइंटर है जो ये पॉइंट दिख रहे हैं लाल ये पॉइंटर है तो जैसे ही करंट जाएगा तो ये एकदम झटका खाएगा तो अगर ये झटका नहीं खाना चाहिए अगर आपको ऐसा लगता है तो यहाँ पे ये जो कोर लगाए हमने ये दिस इज द मेटर थ्रू विच वेन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज ये अपने मोशन को रोकने की कोशिश करेगा तो जब ये रोकने की कोशिश करेगा तो ये झटका इतने जोर से नहीं लगेगा इज दैट क्लियर यस ये बात समझ ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि वो जब भी थोड़ी देर पहले हमने एटी करंट के कंसेप्ट को समझने के लिए एल्यूमिनियम कॉइल का यूज किए थे एल्यूमिनियम कॉइल का याद है और हमने कहा था कि उसका जो yes, ऑक्सीडेशन है वो रुकता है मैं इसको छोटा कर देता हूँ नेक्स्ट फोर्थ है इंडक्शन ब्रेक देखो जितने भी ब्रेक्स हम हमारे पास अवेलेबल है वो सारे के सारे फ्रिक्शन ब्रेक है यानी आप फ्रिक्शन अप्लाई कर रहे हो दो सर्विस को आपस में पाओगे तो उनके बीच का रिलेटिव मोशन रहेगा और धीरे धीरे मोशन जीरो पे आ जाएगी ठीक है तो रिलेटिव मोशन डिक्रीज करने के लिए आप फ्रिक्शन का यूज करते हैं तो इसके लिए ब्रेक शू यूज होते हैं जैसे अपने गाड़ी वगैरह में पर ट्रेन जो जिसका बहुत ज्यादा वेट है जैसे कि ट्रेन है अब ट्रेन के केस में हम इंडक्शन मोटर का इंडक्शन ब्रेक का यूज करते हैं तो इंडक्शन ब्रेक क्या है अभी तो हमने देखा कि वेन एटी करंट इज देयर विदाउट एनी कॉन्टेक्ट मोशन को रोक सकता है एटी करंट विदाउट कॉन्टेक्ट मोशन को रोक सकता है ठीक है बात समझ रहे हो इस विदाउट एनी कॉन्टेक्ट वो रोक सकता है ट्रेन में लगता है इट वर्क इन अ ट्रेन बड़े बड़े गाड़ियों में भी लगता है जहां पे बहुत ज्यादा हेवी मटेरियल हो हेवी चीजें हो मूवमेंट कर रही हो और उनको आप फ्रिक्शन से नहीं रोक पाओगे तो ऐसी जगह पे इंडक्शन ब्रेक यूज किया जाता है ठीक है जरूरी नहीं लेकिन मैं फिर भी आपको बताता हूँ इंडक्शन ब्रेक कैसे काम करता है क्योंकि तो इसके ऊपर एक आधा न्यूमरी कला गया तो आपको इमेजिनेशन होना चाहिए कि क्या चीज कहाँ वर्क कर रही है करके बस इतनी सी बात के लिए मैं आपको इंडक्शन ब्रेक का डायग्राम बता रहा हूँ इट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर लर्निंग 
फिर भी समझ लो कैसा होता है इंडक्स की फाइल ठीक है तो इसमें क्या होता है ये कॉइल लगा रहता है रोटर के ऊपर ठीक है और ये स्टेट ये रुका हुआ है फाइन जब ये मूव करेगा तो कॉइल भी मूव करेगी और जब कॉइल मूव करेगी और सब जो कॉइल में से करंट जा रहा है कॉइल से करंट जा रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही है और ऐसे मूविंग कॉइल जब इस मेटल के आजू बाजू में घूम रही है तो उस मेटल में एटी करंट जनरेट करेंगे तो वो जो एटी करंट बनेगा वो इस कॉइल के मोशन को अपोज करना चाहेगा मतलब दोनों के मोशन एक दूसरे को रोकने की कोशिश करेंगे और यही ब्रेक का अप्लाई यही ब्रेक का फंक्शन है जो मोशन को रोके ठीक है समझ गया इंडक्शन ब्रेक यस फाइन तो ये थे उसके कुछ एग्जांपल पहले के जमाने में इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स होते थे उसमें यह कहने क्या मेटल की प्लेट होती थी वो गोल गोल घूमती थी वो एक जमाना था अच्छा और एक है आपके गाड़ी का स्पीड वो लगा रहता है आपके व्हील के ऊपर फ्रंट व्हील के ऊपर लगा रहता है नीचे ये केबल ऊपर तक आई रहती है और वो केबल बस ये सेंस करते हैं कि नीचे कितनी स्पीड से मैग्नेटिक फ्लक्स वैरी हो रहा है उतना ही वहाँ पे एडी करंट बनेगा और उस एडी करंट से फिर इधर हम हमारी स्पीड को मेजर कर लेंगे कन्वर्ट कर लेंगे स्पीड में उसको ठीक है अब हम इंडक्टेंस यानी कॉइल के ऊपर चर्चा करेंगे एक बात तो हमने नोट कर लिया कि इफ देर इज चेंज इन इफ देर इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है देन ई एम एफ इतनी बात तो पक्का अब ये नहीं पता कि मैग्नेटिक फील्ड वैरिंग किस वजह से हो रही है वजह इम्पोर्टेंट नहीं है ओनली वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज इम्पोर्टेंट तो यहाँ पे नोट क्या है ओनली वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज इम्पोर्टेंट हो सकता है 
ठीक है यानी आपके पास पहले से मैग्नेट नहीं है आपके पास करंट है तो आप करंट को वैरी करो तो करंट को वैरी करेंगे तो उसके साथ उसकी वजह से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी वैरी हो जाएगा ठीक है अब मैं क्या कर रहा हूँ वॉट आई डू आई विल पास अ करंट थ्रू अ पॉइंट सपोज दिस इज वन पॉइंट और इस पॉइंट से मैं करंट पास कर रहा हूँ आई एम पासिंग करंट बाई जी टी उसका रेट है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ये वेरिएशन करंट का मैं इसमें से पास कर रहा हूँ इस पॉइंट में से ठीक है क्योंकि ये करंट वैरी हो रहा है तो उससे बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड वैरी होगा सो इट प्रोड्यूस इट प्रोड्यूस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड वेरी मैग्नेटिक वहां वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है ठीक है अब ये भूल जाओ जो किसने बनाया है ये जो पॉइंट खुद भी उसी में पड़ी हुई है ठीक है अब देखो कैसे सिस्टम है लाइक इन द वेरिंग फील्ड इन द वेरिंग फील्ड ठीक है तो उस क्वाइल में फिर इंड्यूस होना चाहिए है ना अगर ऐसा है तो उस क्वाइल में भी इंड्यूस होना चाहिए बाय पैरालिज लॉ द ईएमएफ मस्ट बी इंड्यूस्ड ईएमएफ मस्ट बी इंड्यूस्ड इन द क्वाइल हमारे पास में फ्लक्स अलग ही फॉर्मेट में है तो ये जो डी फाइव बाई डी टी है ना The rate of change of current it produces varying magnetic field. और ये जो magnetic field है, वो क्या है? D five by dt. क्या है वो? D five by dt. तो यहाँ हम कह सकते हैं, पहले मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा हटा देता, ये वाला और आपसे थोड़ी जल्दी आ जाता है. और अब यहाँ पे हम यहाँ पे हम लेते हैं कि जो डी फाइव बाई डी टी वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा डी आई बाई डी टी पे जिस रफ्तार से करंट चेंज होगा उसी हिसाब से उसी हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने का जो रेट है वो करंट चेंज होने के रेट के साथ में प्रोपोर्शन में रहेगा उनके बीच में रिलेशन है दैट क्लियर ओके सो Let me check if this, if I can vary uh, color of this portion. Okay, yes, yeah, it's done. So the while itself the varying, hence by Faraday's law, the heat must be induced in the coin. So now, see, this d phi by dt is pe depend karta hai, d i by dt pe. So from this. Suppose this one is equation number one, and this one is the expression number two. Then from one to one, so therefore, E is equal to negative of. Okay. So here, the dia by dt is is directly proportional to the dia by dt. So here, I will use the proportionality. So E is Proportional to negative. Now, d phi by dt's value is d i by dt. Okay. So, this is the same thing. This is 
इससे मुझे मिलता है e is equal to minus l di by dt तो यार l क्या है constant of proportionality यार l is यार यार is constant of constant of proportionality called as called as self inductance is the name self inductance self is the name because it is the same coil mein aa hai. लेकिन अब रूल क्या कहता है कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ये पहले वाला जो ईएमएफ उसके अंदर है उसको अपोज करना चाहिए अरे पहले के वेरिएशन को ये अपोज करेगा तो इसलिए इसको और एक नाम दे देते हैं बैक ईएमएफ हियर हियर एल डी आई बाय डी टी स्पर्ट बैक ईएमएफ स्पर्ट EMF as its direction is opposite to the uh, direction of varying EMF is produces it. This is back in our symbiom. So, I'm going to go to the second E back. I'm going to go to E back. Is that clear to you? So, yes, it is here. Now, I'm going to go to the other one. I'm going to go to the other one. So L is nothing but E upon D I by D T. हम ऐसा भी कह सकते हैं. L is equal to E upon D I by D T. So इसका E S I unit होगा. जैसे unit के लिए value something. जैसे यहाँ होगा volt upon ampere upon ampere. अपॉन टाइम ठीक है ये होगा वोल्ट एम्पियर अपॉन टाइम तो टाइम ऊपर चला जाएगा ये या फिर इतना अगर आपको याद नहीं रखना है तो आप इसको रखिए एनरी करके एनरी और इसका सिंबल क्या होगा एच तो एनरी उस रिस्पेक्ट में दिया गया है एनरी साइंटिस्ट का नाम ठीक है जिसने इसको बनाया था अब और ही बात मैं आपको बता दूं जैसे सर उससे पहले एक सेकंड सर स्क्रॉल कर दो के ऊपर ऊपर ये सर ऊपर का कुछ पापी है ऊपर ऊपर ही जा रहा था ये सर ये जो एक्सप्रेशन नंबर वन है इसका पता नहीं कहाँ डिफर बाय जीटी इस डायरेक्शन का कोर्स दिया बाय जीटी पाइ इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी आई ठीक है अब कह सकते हैं पाई इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी आई फिर डी फाइ इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डी आई ठीक है मतलब डी फाइ बाय डी टी इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डी आई बाय डी टी मतलब डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड में तो हमें ये मिल जाएगा और तो बेसिक क्या रहा होगा फ्लक्स इस डायरेक्टली प यार टाइम आए, ओके, तो दिस इज अबाउट द सेल्फ इंडक्टेंस, ये सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है? कॉपी कर लो, ये सर डांस ऑफ, सर कर लो सर स्क्रॉल नीचे तो कर लो सर स्वाद याद तक तो होगा है आपका तो बेसिकली अब हमने लक्स इसी पर तो 
एल आई समझ लिया है ये हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है अब हम देखते हैं म्यूचुअल इंटरफ्रेंस म्यूचुअल इंटरफ्रेंस या एक बात आपको नोट करना चाहिए कि ये जो भी मैं कह रहा हूं वो एक सिंगल टर्म के लिए ले रहा हूं अगर आपके टर्म्स यन है तो आपका फ्लक्स भी यन टाइम्स वेरी होगा ठीक है तो फ्लक्स एक कॉइल से एक बार वेरी होगा तो दूसरी कॉइल से वो डबल वेरी हुआ ऐसे उसको इफेक्ट माना जाता है ठीक है यानी यहाँ पे यन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए आप एक कर सकते थे और यन कैपिटल एन लिख देते हैं फॉर यन टर्म्स इसमें सीधा जैसे कि नाम बता रहा है तो दो पॉइंट होगी देर आर टू पॉइंट ये किस तरह से प्राइमरी वैरी प्राइमरी वैरी ठीक है मतलब डी आई बाई डी टी है ये प्राइमरी में है डी आई बाई डी ठीक है तो ये जो वेरिएशन है ये वेरिएशन वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा दिस प्रोड्यूस वेरिएशन इन मैग्नेटिक फील्ड दिस प्रोड्यूस दिस प्रोड्यूस इन मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड मतलब ये डी फाइव बाई डी टी को जनरेट करेगा ठीक है इन दिस वेरिएशन 
varying field secondary coil lines secondary coil line पड़ा हुआ है secondary coil तो भी secondary coil में यह में फिटेस हो गया hence then EMF will induce in secondary coil बात समझ में आई ये बात समझ गया आप yes sir हम क्या करेंगे ये दोनों जो चीजें इसमें mutual induction सब के सामने आएगा मतलब जब जब यहाँ पे हम flux की बात करेंगे तो ये EM into I पे depend करेगा पे depend करेगा M into I पे depend करेगा ठीक है और आप ये कह सकते हैं इधर से फाइव जैसे मैंने यहाँ पे लिखा तो ये निकल फाइव जी कोर्ट पे यहाँ लाए तो ये चीज़ तो पढ़ के लिए अगर आपके पास में ज़्यादा कोई हो कोई सिस्टम नंबर ऑफ़ ट्रांस है तो ये नो वन फाइव वन इज़ इक्वल टू एम वन टू इनटू आई टू करंट थ्रू द सेकेंड पॉइंट म्यूचुअल इंडक्टर सॉफ्ट एंड फर्स्ट पॉइंट विद अब इनका मैं मैथमेटिकल इंप्लीकेशन कल बताऊंगा अभी इतना ध्यान में रख लो ओके तो ये डिफरेंस करते हैं 